बिसमीम् असलम डियर स्टूडेंट्स दिस इज़ आवर वेरी फर्स्ट लेक्चर एंड आवर कोर्स टाइटल फॉर बी एस बॉटनी इज़ प्लांट सिस्टमेटिक्स अनाटमी एंड डिवेलपमेंट सो ये जो हमारा कोर्स है ये तीन पोर्शन में डिवाइडिड है फर्स्ट पोर्शन इज़ द प्लांट सिस्टमेटिक सेकेंड वन इज़ द अनाटमी एंड थर्ड वन इज़ डिवेलपमेंट सो पहले हम इनकी थोड़ी सी डेफिनेशन को देख लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए प्लांट सिस्टमेटिक्स क्या है इट इन्वॉल्व रिलेशनशिप्स बिटवीन प्लांट्स ये रिश्तेदारियों का तल्लक का नाम है जो डिफरेंट प्लांट्स के दरमियान पाए जा रहे हैं हम उनको डिस्कस करेंगे और उसके साथ उनमें होने वाली एवोल्यूशन को डिस्कस करेंगे एवोल्यूशन क्या है यानी वक्त के साथ साथ जो चेंजिंग्स प्लांट्स की शेप में फॉर्म में आ रहे हैं दे आर कॉल्ड एज द एवोल्यूशन यानी जो एक इब्तदाई शक्ल थी प्लांट्स की जब वो जमीन पर वजूद में आए और जो अभी की शक्ल है प्लांट्स की दैट इज द नेम कॉल्ड एज एवोल्यूशन उसको हम एवोल्यूशन का नाम देंगे वो जो ग्रेजुअल चेंजिंग्स आए हैं टाइम के साथ साथ प्लांट्स के अंदर उसको हम एवोल्यूशन का नाम देंगे और उसको जो है वो हम प्लांट सिस्टमेटिक्स के अंदर जो है वो डिटेल से डिस्कस करेंगे सेकेंड जो पोर्शन है हमारा डेट इज़ द अनाटमी प्लांट अनाटमी जिसको हम कहेंगे वैन वी से इट इज़ द प्लांट अनाटमी तो डैट मीन्स कि प्लांट्स इंटरनली किन स्ट्रक्चर्स से मिल के बने हुए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे सो इंटरनली एज द प्लांट्स आर ऑल्सो लिविंग थिंग तो प्लांट्स इंटरनली किस चीज़ से मिल के बने हुए हैं सेल्स से और वो सेल्स जो हैं वो टिश्यूज़ की फॉर्म में डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं ये सारी बातें हम अनाटमी में डिस्कस करेंगे थर्ड जो चीज़ है डेट इज़ द डिवेलप थर्ड पोर्शन में हम डेवलपमेंट को डिस्कस करेंगे सो so डिवेलपमेंट क्या है दीज आर द प्रोग्रेसिव चेंजेस इन द साइज शेप एंड फंक्शन ड्यूरिंग लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और प्लांट यानी वक्त के साथ जो चेंजिंग्स आ रहे हैं जैसे एक प्लांट जब सीड को सो किया जाता है बीज बोया जाता है तो उससे रेडिकल निकलती है रेडिकल से रूट्स निकलती हैं देन ऊपर की तरफ स्टेम डेवलप होती है स्टेम से ट्री बनता है तो स्टेम से ट्री बनने तक का जो प्रोसेस है उसमें उसकी साइज़ में शेप में फंक्शन में जो चेंजिंग्स आ रही हैं वो सारे प्रोसेस क्या कहलाएँगे डिवेलपमेंट कहलाएँगे सो स्टूडेंट्स हम स्टेप बाई स्टेप जो हैं वो इनकी डिटेल में जाएंगे आज जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज द रूट सो स्टूडेंट्स जब हम बात करते हैं प्लांट्स की कि वो एक जानदार चीज है तो जानदार होने के नाते उनमें जो है वो कुछ ऑर्गन्स भी मौजूद होंगे यानी आप अपने साथ अगर प्लांट्स को कंपेयर करें सो वी आर ऑल्सो लिविंग थिंग हम भी सेल्स से मिलकर बने हैं हमारे अंदर भी टिश्यूज काम कर रहे हैं और वो टिश्यूज कंपाइल होकर जो है वो ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं और वो ऑर्गन सिस्टम जो है वो एक हमारा पूरा इंडिविजुअल तैयार कर रहे हैं सेम इज द केस विद द प्लांट जब हम प्लांट्स की भी बात करते हैं जब हम उनको जानदार कह रहे हैं तो डैट मींस उनके अंदर भी डिफरेंट ऑर्गन्स पाए जा रहे हैं और वो ऑर्गन्स मिलकर प्लांट को क्या कर रहे हैं सपोर्ट दे रहे हैं डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं तो जो पहला ऑर्गन हम डिस्कस करेंगे दैट इज द रूट सो हेयर इज द डेफिनेशन ऑफ रूट्स रूट्स की हम डेफिनेशन पर अगर जाएं तो सबसे पहली जो बात है दैट इज दे आर द सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ द प्लांट ये सिलेंडर नुमा पार्ट होते हैं किसका प्लांट का नंबर दो जो बात हम इसमें करेंगे दे आर डिवाइड ऑफ क्लोरोफिल क्लोरोफिल मीन क्लोरोफिल इज अ ग्रीन कलर पिग मैन और ये पौधों को बेसिकली ग्रीन कलर दे रहा होता है सो so, आप ने प्लांट्स को ओबियसली ऑब्जर्व किया होगा सो so, आप जब ऑब्जर्व करें प्लांट्स को अगर नहीं किया तो अब आप ज़रूर करें बिकॉज आप जो हैं वो सिस्टमेटिक्स पढ़ रहे हैं और सिस्टमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो आप प्लांट्स को देखे बिना जो हैं वो इतना अच्छा सीख नहीं पाते सो so, स्टूडेंट्स आपने ज़रूर प्लांट्स को ऑब्जर्व भी करना है साथ साथ मैं आपको गाइड भी करूँगी साथ साथ कि किस तरह से आपने जो है वो इन चीज़ों को एग्जामिन भी करना है तो so, ये आपको मेमोराइज़ करने में और चीज़ों को हमेशा के लिए जो है वो महफूज़ करने में आपको आसानी देंगी सो so, सबसे पहले तो आप रूट्स को देखें कि वो वाकई ही सिलेंड्रिकल पार्ट हैं देन जो सेकंड थिंग है वो है डिवाइड ऑफ क्लोरोफिल तो आप देख सकते हैं कि प्लांट्स में ग्रीन कलर हमें स्टेम में भी नज़र आ रहा होता है हमें उसके लीव्स में भी नज़र आ रहा होता है कि लेकिन रूट्स जो हैं वो ग्रीन कलर की 
नहीं होती इसका मतलब ये है कि दे आर डिवाइड ऑफ क्लोरोफिल इनके पास वो पिगमेंट ही नहीं है जो ग्रीन कलर दे रहा होता है देन द थर्ड थिंग इज बेरिंग नो बर्ड्स और लीव्स नो वट आर द बर्ड्स एंड लीव्स इनके ऊपर कोई पत्ते नहीं लगे होते और इनके ऊपर आपको कोई जो है वो स्वेलिंग सी फूला हुआ हिस्सा कोई फूली हुई जो है वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही होती वट आर दैट स्वेलिंग्स वट आर दैट बर्ड्स बर्ड्स जो हैं उनको इस तरह से डिफाइन किया जाता है कि बर्ड इज लाइक एन आउट ग्रोथ कोई भी आउट ग्रोथ इनसे निकली हुई हमें नजर नहीं आती सो तीसरी जो चीज है दैट इज द वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग के रूट्स डिवेलप कहाँ से होती हैं ये रेडिकल पार्ट से डिवेलप होती हैं एम्ब्रियो के सो हेयर इज द पिक्चर यू कैन सी इन द फिगर दैट इज अ जर्मिनेटिंग सीड आप इसमें देख सकते हैं ये एक सीड जो कि हमने जमीन में सो किया हुआ है दिस इज द सॉइल यू कैन कंसिडर इट द सॉइल और ये सॉइल से ऊपर वाला पोर्शन है जब हम सीड को सो करते हैं जमीन के अंदर तो इसमें से रेडिकल डिवेलप होती है रेडिकल ही बेसिकली वो पोर्शन है जो कि आगे डिवेलप होकर किस में चेंज हो जाती है रूट्स के अंदर जो है वो नेटवर्क जो है रूट्स का वो डिवेलप कर देती है सो so, रूट्स की डेफिनेशन हमने देख ली ये सिलेंड्रिकल पार्ट हैं इनमें क्लोरोफिल नहीं है इनके पास ना ही कोई बर्ड्स हैं ना ही कोई लीव्स हैं और ये रेडिकल पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो से क्या होती हैं डिवेलप होती हैं देन <coughs> इज़ द फंक्शन फंक्शंस की जब हम बात करें तो मेन जो फंक्शन है रूट्स का वो क्या है कि इन्होंने एंकर करना होता है यानी कि जकड़ना होता है अपने आप को और पूरे को पूरे पौधे को यानी पूरे को पौधे पौधे का सर्वाइवल जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है रूट्स के ऊपर यानी आप घर की भी बात करें अगर तो कहते हैं कि घर की जड़ें मजबूत होनी चाहिए सो हेयर इज़ द सेम केस कि जितनी रूट्स का नेटवर्क स्ट्रॉन्ग होगा और जितनी उनकी एंकरेज स्ट्रॉन्ग होगी सॉइल साथ उतना ही प्लांट जो है वो जमीन में जकड़ा रहेगा और जितनी वो वीक होंगी वीक नेटवर्क होगा उनका उतना ही प्लांट भी जमीन के अंदर जो है वो वीक एंकरेज रखेगा देन जो दूसरा मेन इम्पॉर्टेंट फंक्शन है रूट्स का वो है अब्जॉर्बशन ऑफ फूड इन्होंने जो है वो फूड को क्या करना होता है अब्जॉर्ब करना होता है प्लांट्स के पास कोई मुंह नहीं है उन्होंने लेकिन फूड भी लेनी है एज दे आर लिविंग सो दे हैव रूट्स एंड दे हैव नेटवर्क ऑफ रूट्स जिसकी वजह से वो फूड को क्या कर रहे हैं ऑब्जॉर्ब कर रहे हैं एंड वी नो वेरी वेल कि प्लांट जो हैं वो फूड को जो ऑब्जॉर्ब कर रहे हैं वो इन दी फॉर्म ऑफ मिनरल्स ले रहे हैं और इन दी फॉर्म ऑफ वाटर और जितने भी मिनरल्स हैं जितनी भी उनकी खुराक है वो सारी की सारी पानी में डिजोल्व होकर रूट्स के जरिए से जो अपर पार्ट्स हैं प्लांट्स के उन तक पहुँचाई जा रही है देन द अदर मेन फंक्शंस ऑफ द रूट्स के ये ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं मॉइस्चर को नमी को हवा से क्यों ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं पौधे की ज़िंदगी का इहसार जो है वो पानी पर है और पानी में हल होने वाले मिनरल्स पर हैं तो ये हवा से नमी को जजब कर लेते हैं ताकि ये अपने आप का सर्वाइवल जो है वो मेंटेन कर सकें इसके अलावा ये शेल्टर भी यानी कि रहने की जगह भी फ्राहम कर रही हैं बहुत से नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया को ताकि वो वहाँ पर रहकर उनको भी फ़ायदा पहुँचे और पौधे को भी उनसे जो है वो फ़ायदा हासिल हो सके दैन ये एक्स्ट्रा सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं प्लांट्स को देन हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रूट्स की तो मेन जो टाइप्स हैं रूट्स की वो दो तरह की हमें नज़र आती हैं डाइकॉर्स और मोनोकॉर्स के हिसाब से डाइकॉर्स और मोनोकॉर्स जो डिवीजन है वो हमने सीड में कॉटिलेडन के लिहाज से जो हैं वो की हुई हैं पौधों में कॉटिलेडन अगर दो हैं तो उनको डाइकॉर्स कहा जाता है और अगर एक कॉटिलेडन पाया जा रहा है सीड में तो उनको मोनोकॉर्स कहा जाता है डाइकॉर्स की एग्जाम्पल में आपको चने की एग्जाम्पल जो है वो बड़ी कॉमन एग्जाम्पल समझ में आ जाएगी आप चने का छिलका उतारें आप उसको भिगोएं उसका छिलका उतारें तो बीच में से आपको जो है वो दो दालें नजर आएंगे और अगर आप जो हैं वो कॉर्न यानी कि मकई जो है उसको खोलें तो उसमें से सिर्फ आपको जो है वो एक जो है वो कॉटिलीडन नज़र आता है जिस बेस पे हम उसको क्या कहते हैं कि ये मोनोकॉर्स हैं और मोनोकॉर्स तो समझने के लिए आप ये भी समझ लें कि जितने भी हमारी सीरियल क्रॉप्स हैं यानी कि हमारी कह लें मकई है इसके अलावा जो गंदुम है ये चावल हैं ये सारे के सारे मोनोकॉर्ड्स से जो हैं वो बिलोंग कर रहे होते हैं सो so, डाइकॉर्ड्स के अंदर रूट्स को हम किस तरह से जो है वो आ, 
डिवाइड करते हैं रूट्स जो मोनोकॉर्ड्स में सॉरी डाईकॉर्ड्स में पाई जाती हैं इनको हम टैप रूट्स कहते हैं टैप रूट्स की डेफिनेशन क्या है वो रूट्स जो डिवेलप होती हैं रेडिकल से उनको हम क्या कहते हैं टैप रूट्स हमने पीछे देखा रेडिकल क्या था रेडिकल वो पार्ट था जो सीड को सो करने के बाद जो है वो सबसे पहले एम्ब्रियो से जो है वो डिवेलप होता है और यही रेडिकल आगे डिवेलप होकर मेन स्टेम और उससे आगे जो है वो मजीद ब्रांचेज में कन्वर्ट हो जाता है मोनोकॉर्ड्स की जब हम बात करते हैं तो जो रूट्स डिवेलप होती हैं फ्रॉम द बेस ऑफ मेन स्टेम सो हेयर इज़ नॉट द वर्ड रेडिकल देन यू कैन ऑल्सो से कि रूट्स डिवेलपिंग फ्राम अदर देन रेडिकल उनको हम क्या कहते हैं वो रूट्स किसके अंदर पाई जाती हैं मोनोकॉर्ड्स में और उनको हम एडवेंटिशियस रूट्स कहते हैं जो हम नेक्स्ट आगे देखते हैं सो so बेसिकली जब हम रूट सिस्टम की बात करते हैं तो रूट्स और उसकी ब्रांचेस मिलकर जो एक सिस्टम बनाती हैं उनको हम रूट सिस्टम का नाम देते हैं दो मेन टाइप्स हमें रूट सिस्टम्स की नज़र आती हैं एक को हम टैप रूट सिस्टम कहते हैं और दूसरे जो हैं दे आर द एडवेंटेशियस रूट सिस्टम टैप रूट सिस्टम्स की जब हम बात करें तो ये रेडिकल से डिवेलप होती हैं रूट्स और ये परसिस्ट यानी कि रहती हैं थ्रू आउट द लाइफ ऑफ प्लांट यानी कि ये जब बनती हैं तो ख़त्म नहीं हो जाती बल्कि पूरी ज़िंदगी पौधे का हिस्सा बनी रहती हैं टैप रूट्स की जब हम बात करें तो टैप रूट्स को जो है वो हम दो तरह से डिवाइड करते हैं फर्स्ट वन इज़ द रेस मोस टैप रूट सिस्टम एंड सेकेंड वन इज़ द साई मोस टैप रूट सिस्टम उस पर जाने से पहले यानी हमने टैप रूट सिस्टम को फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे दैन उसके बाद हम एडवेंटेशियस रूट्स पर आएंगे टैप रूट्स एज़ यू नो डिवेलपिंग फ्राम द रेडिकल एंड एडवेंटेशियस रूट्स जो कि मोनोकॉर्ड्स में पाई जाती हैं और ये किससे डिवेलप हो रही होती हैं अदर देन रेडिकल भी इनको कह सकते हैं या हम कह सकते हैं कि जो फ्राम द वेरी बेस ऑफ मेन स्टेम से डिवेलप हो रही हैं उनको हम एडवेंटेशियस रूट्स का नाम देते हैं सो so, हम अभी जो है वो टैप रूट सिस्टम की तरफ जाएंगे टैप रूट सिस्टम दो तरह का है रेस मोस एंड साइमोस सो सो रेस मोस टैप रूट सिस्टम की जब हम बात करें तो दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज द डीप फीडर्स इसका क्या मीनिंग है ये आप इनकी सॉइल के अंदर डेप्थ से अंदाज़ा लगा सकते हैं और जो साइमोस टैप रूट सिस्टम है दैट इज़ कॉल्ड एज द सर्फेस फीडर्स इसका अंदाज़ा भी आप इनकी डेप्थ से लगा सकते हैं इफ़ यू कंसिडर दिस इज़ द सॉइल अगर आप इसको सॉइल कंसिडर करें तो इनकी जो डेप्थ है ये काफ़ी डीप इन द सॉइल चली जाती हैं जिस वजह से इनको हम डीप फीडर्स का नाम देते हैं और अगर आप साइमोस की बात करें तो ये सरफेस के ऊपर ही फैलती जाती हैं जिस वजह से इनको हम सरफेस फीडर का नाम देते हैं हमेशा याद रखना है आपने जब भी सीड से रेडिकल निकलेगा रेडिकल से जो स्टेम निकलेगी सॉरी रूट निकलेगी उसको हमेशा हम मेन रूट का नाम देते हैं और उसको हम प्राइमरी रूट बी कहते हैं सो so, रेस मोस टैप रूट्स की हम बात करें तो ये लॉन्ग होती हैं और ये पेनीट्रेट करती हैं डीप इन द सॉइल और दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो इनसे जो सेकेंडरी और टर्शरी रूट्स निकलती हैं ये स्मॉलर हैं यानी अगर आप इसको देखें दिस इज़ द मेन रूट और ये जो मेन रूट है ये काफ़ी डीप चली गई है और जो सेकेंडरी रूट्स इससे निकल रही हैं ये स्मॉलर हैं ओके okay, और तीसरी बात जो है यंगर ब्रांचेस जो हैं वो टिप्स ऑफ द मेन रूट यानी दिस इज़ द टिप टिप किसे कहते हैं टॉप को एपेक्स को तो ये जो एपेक्स है ये जो टिप है ये जो टॉप है यहाँ पर अगर आप देखें यानी किनारा जब आप देखें तो यहाँ पर जो ब्रांचेस हैं ये हमेशा जो हैं वो यंग ब्रांचेस होंगी और जो ओल्डर ब्रांचेस हैं वो कहाँ पाई जा रही होती हैं नियर द सॉइल सरफेस देन साइमोस टैप रूट सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये इतना डीप नहीं जाता जिस वजह से हम इसको सरफेस फीडर का नाम देते हैं इसमें मेन रूट जो है वो शॉर्ट रहती है और जो इसमें ब्रांचेज निकल रही हैं वो थोड़ी डीप चली जाती हैं ये स्ट्रॉन्ग ब्रांचेज देता है और ये जो हैं वो लाइक कर रही होती हैं नियर द सरफेस